হ্যালো एवरीवन বেসিক্যালি এই পর্ব থেকে আমরা আমাদের মেইন যে প্রজেক্ট ফুল স্ট্যাক লারাভেল ভিউজ এস ই-কমার্স সিরিজটি শুরু করতে যাচ্ছি তো সিরিজটি শুরু করার জন্য অবশ্যই আমাদের একটি ফ্রেশ লারাভেল প্রজেক্ট লাগবে তো চলুন আমরা একটি ফ্রেশ লারাভেল প্রজেক্ট ইনস্টল করে নেই তো আপনি লারাভেল প্রজেক্ট বেশ কিছু ওয়েতে ইনস্টল করতে পারেন যেহেতু আমাদের এখন লারাগন ইনস্টল অলরেডি আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্রজেক্টটি লারাগনের সাহায্যে ইনস্টল করব তো তার জন্য আমি লারাগনটাই ওপেন করে নেই দেন স্টার্ট অল মেনু ধরে যাবেন মেনু থেকে কুইক অ্যাপ কুইক অ্যাপ থেকে লারাবেল এখন একটি প্রজেক্টের নাম দিবেন লারাবেল ভিউ ই-কমার্স তো আমি একটি নাম দিয়ে দিলাম ওকে এখন দেখেন আমাদের প্রজেক্টটি ক্রিয়েট হবে তো তার জন্য আমাদের যে কম্পোজার কমান্ড লাগে কমান্ডটি অটোমেটিক লারাগনের যে টার্মিনালটা আছে তো টার্মিনালে এই কমান্ডটা অটোমেটিকলি রান করে দিয়েছে যদি লারাগন ইউজ না করতাম সেই ক্ষেত্রে এরকম ভাবে আমাদের কম্পোজার ক্রিয়েট প্রজেক্ট লারাবেল 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 ভিউ কমান্ডস এটি হচ্ছে প্রজেক্টের নেম দেন হাইফেন হাইফেন ফিফার ডিস্ট এই লেখাটা আমাদের কম্পোজার কমান্ডে লেখা লাগতো তো প্রজেক্টটা ইনস্টল হবে তো প্রজেক্টটা ইনস্টল হতে হতে আমি ভিডিওটি পোস্ট করে রাখি যখন ইনস্টলেশন কমপ্লিট হবে তো তখন থেকে আবার শুরু করব আমাদের প্রজেক্টটা যখন ইনস্টল হয়ে কমপ্লিট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে নিচের দিকে এরকম মেসেজ দিবে অ্যাপ্লিকেশান কি সেট সাকসেসফুলি দেন তারাগুলো আপনাকে এরকম একটি ফ্রিটি ওয়ারএল জেনারেট করে দিবে যে ওয়ারএলে যদি আপনি ভিজিট করেন সেই ক্ষেত্রে সাইটটি দেখতে পাবেন দেন সাথে সাথে দেখেন লারাবেল আপনার কাছ থেকে পারমিশন নিচ্ছে এই পিটি ওয়ারএলটা যে জেনারেট করে দিচ্ছে এই জেনারেল ইউআরএলটা যাতে ব্রাউজারে হিট করলে সাইটটা দেখায় তো তার জন্য অটোমেটিকলি হোস্ট ফাইলে রিড করে এই ফাইলটাকে সিস্টেম করে তো যার দরুন এখান থেকে আপনার কাছ থেকে পারমিশন নেই তো এখানে ইয়েস দিয়ে দিবেন দেন আপনার আর কিছু করা লাগবে না এখন আমি চাইলে এই টার্মিনালটাকে ক্লোজ করে দিতে পারি এখন যদি আমি ব্রাউজার ওপেন করি ব্রাউজার ওপেন করে সরাসরি লারাবেল ভিউ কমার্সে যাই সেই ক্ষেত্রেও সাইটটি দেখতে পাবো অথবা মেনু থেকে লারাবেল প্রজেক্ট লারাবেল ভিউ ই কমার্স ভিজিট করি দেখেন আমাদের ফ্রেশ ইনস্টলেশন লারাবেল প্রজেক্টটি চলে আসছে দেন এখন আমরা যদি প্রজেক্টে যাই ডি লারাবেল প্রজেক্ট ভিউ কমার্স ইএনবি এনবি ফাইলে আমাদের ডাটা বেস কনফিগারেশন থাকে डाटा बेस कन्फिगारेशन सब हमारे मोटामोटी प्रोजेक्टर जो कन्फिगारेशन थे सब फाइलगुलो ये थे तो हमारे फाइल के एडिट कर डाटा बेस कन्फिगारेशन करी अपन के इतिपूर्वे जे जो हम लारागन सहाजे को प्रोजेक्ट तैरि करी से क्षेत्र में अटोमेटिक डाटा बेसा क्रिएट कर दे तो जो इखान डाटा बेजे क्लिक करी लारागन थे देखते पाब ये देखें लारावेल भिउ कमार्स नाम एक डाटा बेस तैरि गे जस्ट हम ये डाटा बेस नेमटा लारागने देवा लागे सरि लारागने ना एक्चुअल प्रोजेक्टे डाटा बेस नेमटा देवा लागे ये डाटा बेस नेम दें यूजार नेम बै डिफल्ट रूट पासवर्ड बै डिफल्ट ब्लैंक एखंड जो एपिओरएल आपिओरएल सेट कर देव तो कपि कर निल एपिओरएल ये हमारे मोटामुटी इन बी फाइलर का शेष एन इन बी फाइल नहीं परवर्ती मेल कन्फिगारेशन बदार जो किस लागे से क्षेत्र में क्ज करब क्योंकि एन और इन बी फाइल कोज करा लागे ना ओके तो हमें फाइलटा के क्लोज कर दीची क्लोज अल दें प्रोजेक्टा के एडिटर ओपेन करी एडिटर ओपेन कर ये मूलत देख अलरेडी हमारे फ्रेश प्रोजेक्ट इन्स्टल कर नहीं पर्व बेसिक यूजेज देख गिटर एक्चुअल एक टोटाल प्रोजेक्ट कर ले तो गिटर सहाजे टोटाल प्रोजेक्टा के मेनटेन करी तो गिटर बेसिक यूजेज देख तृतीय पर्व अपन के गीत सम्पर् छोटाखाटो एक भिडियो दिए तो अवश्य आशा करी वो भिडियो अपनारा देखे तो देखार पर जर जर गिटे अकाउंट आवश्य गिटाब डट कमे जा गिटाबे जर अंट आ गिटाब डट कम अथवा अपनारा गीत लैब बीट पैकेट यूज करते रेस्ट्रिकशन नहीं दें आनी 
ইউজ প্রোফাইলে যাবেন অথবা উপরের দিকে এখানে প্লাস আছে প্লাসে ক্লিক করে একটি নিউ রিপোজিটরি করতে পারেন নিউ রিপোজিটরি এখানে আপনি একটি রিপোজিটরি নেম দিবেন লাগাবেন ভিউ ই-কমার্স তো আমি নেম দিয়ে দিলাম দেন আপনি ডেসক্রিপশন দিবেন পাবলিক অথবা প্রাইভেট আপনার ইচ্ছা তো আমি প্রাইভেটরি রেখে দিচ্ছি দেন ক্রিয়েট রিপোজিটরি রিপোজিটরি যখন আপনার ক্রিয়েট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখেন গিটহাব আপনাকে কিছু কমান্ড দিয়ে দিয়েছে যেগুলো এখন ইনিশিয়াল অবস্থায় আপনি নতুন একটি রিপোজিটরি তৈরি করার পরে এগুলো আপনার লাগবে তো এখন আমি আমার প্রজেক্টে যাই অথবা প্রজেক্টটাকে এডিটরে ওপেন করে নেই তো আমি প্রজেক্টটাকে এডিটরে ওপেন করে নেই আমি এডিটর হিসেবে বিএস কোড ইউজ করতেছি ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আপনার অন্য কোন এডিটর ইউজ করতে পারেন দেন ফাইল ফাইল থেকে ওপেন ফোল্ডার দেন জি লারাভেল প্রজেক্ট লারাভেল ভিউ ই কমার্স সিলেক্ট ফোল্ডার প্রজেক্টটা যখন ওপেন হয়ে যাবে এখন আমরা ইনিশিয়াল গেটের ইউজ দেখবো অলরেডি ইতিমধ্যে আমরা গেটটাপ ডট কমে একটি রিপোজিটরি করে রাখছি রিপোজিটরি করার পরে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এরকম কিছু কমান্ড দেয় এখন এগুলো ইউজ করে আমাদের ইনিশিয়াল কমিটটা করা লাগবে তো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ব্যাকটিক চেপে এই টার্মিনালটা ওপেন করে নিছি এখানে আপনাদের অলরেডি প্রজেক্টে গিটের কোনো অস্তিত্ব আছে কি না যদি দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি দিবেন গিট স্ট্যাটাস এস টি টিউএস গিট স্ট্যাটাস সেই ক্ষেত্রে দেখেন নোটে গিট রিপোজিটরি এখানে কোনো গিট রিপোজিটরি নেই তো যদি আপনি কোনো গিট রিপোজিটরি ইনিশিয়ালাইজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ফার্স্ট যা করা লাগবে তা হচ্ছে গিট ইউনিট এমন একটি কমান্ড দেওয়া লাগবে আপনি লাভেল প্রজেক্টে না যে কোনো টাইপের প্রজেক্টে যদি আপনি গিট ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ফার্স্ট কমান্ড দেওয়া লাগবে গিট ইউনিট ওকে দেন এখন যদি আপনি গিট স্ট্যাটাস দেখেন সেই ক্ষেত্রে দেখেন আপনাকে এরকম কিছু দেখাচ্ছে যে এই ফোল্ডারগুলো রেড কালার দেখাচ্ছে রেড কালার দেখানোর কারণ হচ্ছে আমাদের এইখানে গিট ইনিশিয়ালাইজ আছে বাট এই যে যে ফাইলগুলো আছে ফোল্ডারগুলো আছে এগুলো গিটে অ্যাড করা নাই যদি এগুলো গিটে অ্যাড করা থাকতো সেই ক্ষেত্রে এখানে এরকম রেড কালার থাকতো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অন্য কিছু দেখাতো তো গিটে কীভাবে অ্যাড করবেন ফার্স্ট হচ্ছে আপনার কোনো একটি প্রজেক্টে ইনিশিয়ালাইজ করা লাগে তার জন্য গিট ইউনিট কমানটা ইউজ করা লাগে দেন প্রজেক্টে যে ফাইল ফোল্ডারগুলো আছে এগুলো আপনার গিটে অ্যাড করা লাগে তো অ্যাড করার জন্য গিট অ্যাড দেন স্পেস ডট স্পেস ডট মানে হচ্ছে অল ডট দেওয়ার মানে হচ্ছে অল আপনার যতগুলো ফাইল ফোল্ডার আছে সবগুলো গেটে অ্যাড হয়ে যাবে তো আমি যদি এখন এন্টার দিই সবগুলো অ্যাড হয়ে যাবে যদি আপনি স্পেসিফিকভাবে কোনো ফাইল বা কোনো ফোল্ডারকে অ্যাড করতে চান সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনার ফাইল ফোল্ডারের নেম দেওয়া লাগে ডটের পরিবর্তে তো আমি এখন ইনিশিয়াল অবস্থায় সবগুলোকে অ্যাড করে নিব ফার্স্ট টাইম এখন দেখেন আমাদের যতগুলো ছিল সবগুলো অ্যাড হয়ে গেছে এখন যদি আমি গিট স্ট্যাটাস দিই স্ট্যাটাস সেক্ষেত্রে দেখেন এগুলো এখন গ্রিন কালার দেখাচ্ছে এর মানে হচ্ছে এগুলো এখন গিটে অ্যাড আছে দেন এখন আপনার কি করা লাগবে এখন আপনি যা করবেন যেই ক্ষেত্রে যেহেতু এখন ফার্স্ট টাইম আপনি গিট ইনিশিয়ালাইজ করছেন এবং যতগুলো আপনার প্রজেক্টের ফাইল ফোল্ডার আছে সবগুলো গিটে অ্যাড করে নিছেন এখন আপনার কাজ হচ্ছে আপনি একটি মেসেজ দিবেন গিট কমিট হাইফেন এম মানে হচ্ছে মেসেজ এখন আপনি যে কোনো মেসেজ দিতে পারেন তো আমি দিচ্ছি আই এন আই টি আই ইনিশিয়াল কমিট ইনিশিয়াল কমিট ওকে এখন যদি আমি এন্টার দিই সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের যতগুলো ফাইল ফোল্ডার আছে সবগুলোতেই মেসেজটা হয়ে গেছে তো এটা আপনি বুঝতে পারবেন একটু পরে এখন আপনার কি করা লাগবে এখন আপনার কাজ হচ্ছে এই যে ফাইল ফোল্ডারগুলো যা আছে এগুলো সব গেটে আছে গেটে অ্যাড করা আছে কিন্তু আমাদের লোকাল ফিসিতে আছে আমাদের লাইভ যে গেট থাম আছে আমি যদি এটা অন্য একটি ট্যাবে আপনাদেরকে দেখাই সেই ক্ষেত্রে দেখবেন এখানে আমাদের কোনো ফাইল ফোল্ডার নেই 
অর্থাৎ আপনি যদি এখানে github.com এ আপনার প্রজেক্টের ফাইল ফোল্ডারগুলো আনতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার এই লোকাল পিসির যে ফাইল ফোল্ডারগুলো আছে সবগুলোকে আপনার গিটে পুশ করা লাগবে তো পুশ করার পূর্ব পর্যন্ত আপনার ফার্স্ট টাইম এই কাজগুলো করা লাগবে দেন এর পরবর্তী থেকে আপনি যখন কোনো ফাইল ফোল্ডারে কোনো কাজ করবেন কোনো চেঞ্জ করবেন বা কোনো একটি মডিউল কমপ্লিট করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রতিবার যা করা লাগবে তা হচ্ছে আপনি গিট এড করবেন গিট এড দেন ডট অল মানে আপনার যে ফাইলগুলো চেঞ্জ হবে শুধুমাত্র ওই ফাইলগুলো গিটে আবার এড হবে দেন আপনি কমিট দিবেন যেমন গিট আইটি কমিট হাইফেন এম মানে মেসেজ দেন এখানে আপনি যে চেঞ্জগুলো করছেন সেই রিলেটেড একটি মেসেজ লিখবেন দেন পরবর্তীতে কি করবেন পরবর্তীতে আপনি গিট পোজ দিবেন তো ফার্স্ট টাইম গিটে পোজ দেওয়ার জন্য এখন আপনি যা করবেন সেই ক্ষেত্রে আমি যদি আপনাদেরকে গিট থাপ দেখাই এখানে পুস করার জন্য দেখেন লাস্টের দিকে উপরের কাজগুলো আমরা অলরেডি করে নিয়েছি যেমন গিট ইনিট তো গিট অ্যাট রেডমি ডট এম ডি অর্থাৎ আপনি কোনো রেডমি ফাইল অ্যাড করতে চাইলে তো এইগুলো এটা আমরা অ্যাড করে নিই এখন পর্যন্ত তো আমরা সবগুলো ফাইল অ্যাড করে নিছি প্রজেক্টের দেন হচ্ছে কমিট এগুলো আমরা করে নিছি দেন এখন কাজ হচ্ছে আপনি আপনার প্রজেক্টটা যে অ্যাড করবেন এই আপনার গিট থাপ ডট কমে অ্যাড করার জন্য তারা আপনাকে একটি ইউআরএল জেনারেট করে দিয়েছে যে ইউআরএলটি আপনার প্রজেক্টে অ্যাড করে নেওয়া লাগবে শুধুমাত্র ফার্স্ট টাইম কোনো প্রজেক্টে একবার ইউআরএলটি অ্যাড করে নেওয়া লাগবে তো তার জন্য আপনি কি কমান্ড ইউজ করবেন তেমন কিছু না শুধুমাত্র আপনি যদি এই ফাইলটাকে কপি করে আপনার যেখানে আপনি গিট ইনিশিয়ালাইজ করছেন ওইখানে ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রেই কাজ করবে আমি দেখাচ্ছি দেন হচ্ছে এন্টার তো এন্টার দিয়ে দিলাম এখন আমাদের এই রিমোট রিপোজিটিভিটি অ্যাড হয়ে গেছে দেন এখন দেখেন গিট পুশ হাইফেন ইউ ওরিজিন মাস্টার অর্থাৎ মাস্টার হচ্ছে একটি ব্রাঞ্চ মেনলি মেইন মাস্টার ব্রাঞ্চ অল গিটে এখানে দেখেন আরও অনেক ফিচার আছে তো এগুলো আপনারা আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন তো আমি এই কমানটাকে ইউজ করবো এখন গিটে পুশ করার জন্য গিট পুশ হাইফেন ইউ ওরিজিন মাস্টার শুধুমাত্র ফার্স্ট টাইম আপনার এই সম্পূর্ণ লাইনটি লাগবে পরবর্তী থেকে আপনার শুধুমাত্র গিট পুশ ততটুকু ইউজ করলেই কাজ করবে তো আমি এখন কমানটা দিয়ে দিলাম দেন আমাদের যতগুলো ফাইল ফোল্ডার ছিল গিট এর সবগুলো আমাদের এখন লাইভ গিট থাপ ডট কমে চলে যাবে তো এখানে দেখেন কমপ্লিট দেখাবে হ্যাঁ অলরেডি দেখেন চলে গেছে তো আমি যদি এখন এই পেজটাকে রিলোড করি সেই ক্ষেত্রে এইখানে দেখেন আমাদের সকল ফাইল ফোল্ডার অটোমেটিকলি চলে আসছে লারাবেল বিউ ই কমার্স এখানে দেখেন সব কিছু চলে আসছে আর আমাদের রেডমি ডট এমডি নামে একটি ফাইল আছে যে ফাইলটি এখানে ফাইল থেকে বিভিন্ন কন্টেন্ট দেখাচ্ছে যদি আপনাদেরকে দেখাই এখানে দেখেন রেডমি ডট এমডি তো রেডমি ডট এমডিতে আপনি যে কোনো কিছু লিখে দিতে পারবেন এখন দেখেন আপনাদের এখানে গিট ইগনোর নামে একটি ফাইল আছে আপনি যদি গিট ইগনোর ফাইলে কোনো ফাইল বা কোনো ফোল্ডারকে অ্যাড করে রাখেন সেই ক্ষেত্রে ওই ফাইল বা ফোল্ডারের তা আপনার গিট হবে পাবলিশ হবে না আপনার গিটে অ্যাড হবে না অর্থাৎ এখানে দেখেন নোট মডিউল পাবলিক হট পাবলিক স্টোরেজ স্টোরেজ ডট ইনবি দেখেন ডট ইনবিটা যদি আমরা লাইভ সার্ভারে খুঁজি ডট ইনবি এখানে দেখেন ডট ইনবি ফাইলটি নেই শুধুমাত্র ডট ইনবি ডট এক্সাম্পল ফাইলটা আছে এর কারণ হচ্ছে এই ডট ইনবি ফাইলটা এই গিট ইগনোর ফাইলে আছে অর্থাৎ এই ফাইলগুলোকে গিটে ইগনোর করে দেন যদি কোনো ফোল্ডার থাকে সেই ক্ষেত্রে এর পূর্বে স্ল্যাশ আর যদি ডাইরেক্টলি কোনো ফাইল থাকে রুট ডিরেক্টরিতে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফাইলের নেম ইউজ করলে গিট এই ফাইলগুলোকে ইগনোর করে দেন এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইম আপনি পরবর্তীতে কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যদি ওয়েব ডট পিএসপিতে যাই আমাদের এইখান থেকে নর্মালি কোনো কিছু যদি চেঞ্জ করে দিই তো রিটার্ন ভিউ ওয়েলকাম না দিয়ে এই ফাইলটাকে আমি কমেন্ট করতেছি দেন হচ্ছে আর টিইউ আর এন রিটার্ন আমি দিয়ে দিলাম টেস্ট টেস্টিং গিট ইউজেস ওকে দেন এখন যদি আমি টার্মিনালটা ওপেন করি টার্মিনালটা ওপেন করে এগুলোকে একবার ক্লিয়ার করে নেই 
git status সেই ক্ষেত্রে দেখেন ওর স্ট্যাটাস স্পেলিংটা মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে দেখেন মডিফাইড রাউট web.php অর্থাৎ এই ফাইলটা মডিফাই হয়ে গেছে মডিফাই হয়ে যাওয়ার কারণে এই ফাইলটা রেড কালার হয়ে গেছে যখনই আমরা কোনো ফাইলে কাজ করব কোনো মডিউল কমপ্লিট করব বা ছোট বড় যে কোনো একটি মডিউল কমপ্লিট করতে পারেন বা আপনি सिंपली কোনো ফাইল চেঞ্জ করলে ওই সব বিষয়গুলোকে ট্যাগ রাখার জন্য বেসিক্যালি আমরা এই গিটকে ইউজ করে থাকি আর গিটটা হচ্ছে একটি সার্ভার যেখানে আমাদের ফাইল ফোল্ডারগুলো আমরা রাখতে পারি এখন যদি আমি দেই গিট এড পুনরায় সেই ক্ষেত্রে গিট এড দেওয়ার সাথে সাথে গিট এড ডট মানে অল যদি আমাদের আরো কোনো ফাইলে চেঞ্জ থাকে যতগুলো ফাইলে চেঞ্জ থাকবে सपोज আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো api.php এই ক্ষেত্রে মনে করেন এখানে আমি একটি স্পেস ইউজ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি গিট স্ট্যাটাস এখানে দেখেন api.php তো চেঞ্জ দেখাচ্ছে তো দেখেন আমি api.php তে কিছু করি না শুধুমাত্র এখানে একটি স্পেস দিয়ে দিছি ওকে আবার দেখাচ্ছি গিট স্ট্যাটাস এখন দেখেন web.php এখন ওই ফাইলে কোনো চেঞ্জ দেখাচ্ছে না এখন এই web.php শুধুমাত্র এই সিঙ্গেল ফাইলটাকে আমি আবার গিটে অ্যাড করতে চাই বা আমাদের অন্য কোনো ফাইলে যদি কাজ করি কোনো একটি মডিউল কমপ্লিট করি সেই ক্ষেত্রে ওই মডিউলটাকে ট্যাগ রাখার জন্য আমি গিটে অ্যাড করব গিট এট ডট মানে অল আপনার যতগুলো ফাইলে চেঞ্জ থাকবে সবগুলো ফাইল গিট আবার নতুন করে অ্যাড করে নেবে এট ওকে এই ফাইলটা গিটে অ্যাড হয়ে গেছে এখন যদি আমি গিট স্ট্যাটাস দিই সেই ক্ষেত্রে এই ফাইলটাকে গ্রিন দেখাচ্ছে মানে গিটে আছে এখন আমাদের যা করা লাগবে তা হচ্ছে গিট কমিট হাইফেন এম দেন একটি মেসেজ আপনি যা পরিবর্তন করবেন যে মডিউলও কাজ করবেন ওই রিলেটেড একটি মেসেজ দিবেন যেমন আমি দিতে পারি ওয়েব পিএসপি ফাইল চেঞ্জ ওকে দেন এখন আমাদের এই মেসেজটা এই ফাইলের উপরে ইনফেক্টেড হয়ে গেছে এখন যদি আমি দেই গিট পুস তো গিট পুস দেওয়ার সাথে সাথে এই ফাইলটার যে পরিবর্তনটা আসছে এই ফাইলটা এখন আমার লোকাল পিসিতে আছে সার্ভারে যায় নাই গিট টাবের সার্ভারে যখনই আমি গিট পুস দিব সাথে সাথে এই ফাইল ফাইলের যে চেঞ্জটা আছে চেঞ্জ সহ মেসেজটা সহ অটোমেটিকলি গিট টাবের সার্ভারে চলে আসবে তো একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন আপনি যখন ফার্স্ট টাইম এর পূর্বে জীবনে কখনো গিট ইউজ করে নাই ফার্স্ট টাইম যখন আপনি গিট থাকে পুল দিতে যাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হয়ে থাকেন বা ম্যাক ইউজার হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে বা লিনাক্স ইউজার হয়ে থাকেন আপনাকে পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম গিট টাপ আপনার কাছ থেকে পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম চেয়ে নেবে তো ম্যাক লিনাক্স এবং উইন্ডোজ বলার কারণ হচ্ছে আপনি যদি লিনাক্স ইউজার হয়ে থাকেন আমি যতদূর জানি লিনাক্সে প্রতিবার পুশ করার সময় আলাদা আলাদাভাবে আপনার পাসওয়ার্ড ইউজার নেম দেওয়া লাগে কিন্তু উইন্ডোজ বা ম্যাকে আপনাকে একটি মডেলের মতন ওপেন করে দিবে যা হচ্ছে আপনার পিসিতে স্টোর করে রাখবে আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড শুধুমাত্র আপনার ফার্স্ট টাইম একবার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দেওয়া লাগবে তার পরবর্তীতে কখনোই লাগবে না যদি না আপনি পিসিকে উইন্ডোজ করেন মানে আপনার পিসির যাবতীয় লোকাল ক্রেডেন্সিয়াল যদি না আপনি রিমুভ করে দেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেওয়া লাগবে না কিন্তু লিনাক্সের জন্য বারবার লাগে তো এখন যদি আমি গেট পুর দেই সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে যে ফাইলের পরিবর্তনটা ছিল এই পরিবর্তন সহ আমার লাইট সার্ভারে চলে যাবে এখন দেখেন আমাদের এই যে রাউটস এ ওয়েব ডস পিএসপি ফাইল চেঞ্জ এই ফাইলের যে চেঞ্জটা ছিল কি পরিবর্তন হয়েছে এবং এখানে দেখেন এর মানে প্রিভিয়াস ফাইল ছিল এরকম রেড কালার এখন ওর ফাইল চেঞ্জটা হচ্ছে রিটার্ন টেস্টিং গিট ইউজেস এরকম তো এই হচ্ছে মোটামুটি গিটহাবের ইউজ পরবর্তীতে আপনারা গিটহাব সম্পর্কিত যা দরকার ব্রাঞ্চ মার্স পুল আরও অনেক ফিচার আছে গিটহাবের মোটামুটি এটি হচ্ছে গিটহাবের একদম বেসিক ইউজেস তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আপনারা ইউটিউব থেকে কোনো মিডিয়াম ডট কম থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে ভিডিও দেখে নিতে পারেন আর্টিকেল দেখে নিতে পারেন গিটটা সম্পর্কিত প্রচুর রিসোর্স পাবেন তো আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে অবশ্যই আপনারা গিটটাপটি ইউজ করবেন